，大唐神龙开年，唐中宗昏庸，皇后为世霸权，联合武三思，怂恿中宗招最小的皇子李崇茂回宫，用来挟制太子李崇俊。纯阳宫掌门吕洞宾派遣自己的大弟子谢云流护送李崇茂回长安。想过回到父亲身边，要做些什么？我连父皇长什么样都不太记得了。那是因为你在纯阳宫待的时日太久了。其实对我来说，父皇远不如师兄来的亲近。可师兄不可能一辈子护着你。为什么？师兄跟着我一起去皇宫就好了。莫非你以后成亲也要师兄陪着？是吗？我才不要成亲。师兄，那有个茶摊，我们去休息一下吧。朱茂，能回长安城，你不高兴吗？我这次回宫，恐怕一时半会儿是回不了纯阳宫了。我舍不得你们。皇宫毕竟是你的家，你就安心留在这里。知道了，师兄。是我皇兄的各车，太子。
属下休假来迟，还请公主恕罪。现在才来，靠你们来救我，尸体都凉透了。属下知错。太子随后就到，还不立刻封锁树林彻查？今日刺客一个也不能逃走。是。上下留步。纯阳宫大弟子谢云流，见过公主殿下。此刻纯阳弟子出现在这里，想必是送李重茂回京。我是重茂的姐姐，李华婉。师兄，师兄，师兄，你没事吧？没事。方才我真的是吓死了。师兄，你没事就好。重茂。刚才那些刺客可是冲着姐姐的歌车去的。重茂，来，见过你黄姐。重茂多年不见，长高了不少啊。是你呀、啊，三姐，你没事真是太好了。这次啊，多亏了你师兄，不然的话，你就再也见不到你姐姐了。其实，我本来以为歌车中是太子，没想到救下的却是公主殿下。三姐呀。从小就像个男孩子一般，更喜欢穿男装出行。没想到这么多年过去了，一点儿都没变。华婉，辛苦你了。华婉不敢当，无胆鼠辈，竟敢诈孤的革车。幸得有你在前，刺客抓到了吗？林中发现六人身亡，车边八人已全部射杀。些许毛贼何足挂齿？既然太子殿下已经安然无恙，何不早些赶回宫中？古堂堂太子，在京师旁三十里遭遇刺客。就这么灰溜溜的回京，让天下人看笑话？这是。重茂拜见太子殿下。你是李重茂，父皇召你回京的。我入纯阳已七年，父皇对我甚是想念。所以师父才让师兄护送我回京。在下纯元宫大弟子谢云流。谢少侠护送重茂回京途中，恰巧碰上华婉隔车遇袭，于是便救下了华婉。赏你了，本事倒是不小，过几日便是孤的寿辰，你定凭此锦囊。进宫参加姑的寿宴。这，护送殿下回宫。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。启禀将军，属下实在没想到，太子居然不在那阁车之中，他竟然让公主做替罪羊。哼！听说你们提前走漏了消息。否则他不会察觉。有啊，将军，属下训练出来的人都是信得过的。不能掌控的人，要你何用？梁王爷不会喜欢的。师兄，三姐告诉我，明日三哥会设宴为我接风洗尘。可我与三哥多年未见。我有些害怕，无妨，公主邀我一同前往，我陪你去便是。真的，太好了，有师兄在，我什么都不怕。重茂，等你回到了皇宫，那里有非常多的珍馐名肴，等到那个时候，你就不想再回到纯阳了。师兄
，皇宫那么好，要不咱们一起去皇宫吧？你忘了，我还要去藏剑山庄参加民间大会。是哦。等到了长安，少侠可要多留几日，让华婉好好招待招待少侠。公主客气了，过两日参加完太子寿宴，谢某便要启程去杭州。少侠是去游玩吗？我师兄要去藏剑山庄参加民间大会。民间大会？藏剑山庄是只邀请各门派掌门参加的世间比赛。我师兄是代替我师傅参加的。谢少侠武功如此高强，必是下一任掌门人选。师傅他老人家厚爱而已。才不是呢，我师兄武功可高了，在纯阳宫没人能超越他。纯阳唯我李汤国教，果然是人才辈出。花湾已茶待酒，祝谢少侠民间大会夺得头筹。名震江湖。那，云流成公主吉言。谢少侠，华婉有一个疑问。公主请说。既然你已经拔剑出鞘，为何不杀人？自小师父教导，习武是为了助人，而不是为了杀人。天色不早了，重茂和少侠早些歇息。华王告辞。三姐姐晚安。嗯。师兄，我们回去吧。好，我们走。前日，陛下赐给本王一筐荔枝，本王给几个侄儿侄女都送了些，想着太子殿下也喜欢，便差人也送了些过来。本王闻听，太子殿下在回城的途中遭了埋伏，这盒荔枝就当是给太子殿下压惊。
，亦引起祸端。在树林里见到重茂，他此时进京，难道是父皇动了另立新宠的心思？目前的种种迹象表明，李重茂此刻回京，应该是武三思一手策划的。又是武三思，他已经迫不及待的要和姑撕破脸了。不行，姑不能让他有恃无恐。重茂一定不能留。是，属下立刻去办。任何对姑继位有威胁的。小乞丐好可怜，啊、这么小就出来乞讨、啊，快滚！快滚！那家店铺啊，我之前和你说过，挺好的。哎，哎，那发生什么事儿了？重茂。你身上还有银两，这不是天赐吗？怎么在哭啊？我的钱却用来买风车了。天赐，你娘的病怎么样了？我娘还在家躺着呢。拿去给你娘买点好吃的。不哭了，江江，出门，走。看，看一看啊，老虎想必是临淄王殿下。本王正是李隆基。这位便是重茂吧？重茂见过三哥。重茂在垂阳宫待了那么久。果然沾染了仙气，整个人看起来飘逸脱俗，颇有纯阳真人吕洞宾的风姿。三哥莫取笑我。三哥。嗯。三姐姐，你怎么换了女装？怎么，三姐穿女装不好看吗？看惯了三姐穿男装，谢大哥，华婉穿女装好看吗？好了，华婉，莫再胡闹，缠着谢少侠。哎，师兄，外面在干什么呀？好热闹啊！带我去，师兄，带我去，好不好？今日设宴，不光是为重茂接风洗尘，更是想向谢少侠表示谢意
纯阳宫尊为国教，人才辈出，还望日后带领纯阳，辅助我理唐江山，早日恢复太平盛世。林子王心怀天下，谢某佩服。哎，陆教主啊，李尊请。陆某虽长在波斯，但从小便接触中原文化。中华文化源远,远流长，历数千年岁月沉淀，必有自傲之处。这路危楼确实会钻营。出入长安不久，便数次宴请权贵，甚至还给我下了几次帖子。听闻他新创了一个门派，叫明教。正在广收信徒，宣传教义，为善除恶，为光明故，喜乐悲愁，皆归尘土。陆某出入中原，待人接物还有许多不尽完善之处，望各位为陆某指点一二。这样的教义，倒是也没错。这只是他蒙蔽世人的把戏吧。陆某承蒙大家抬爱，陆威楼结交权贵，只是为了壮大他的名将，根本不是为了百姓着想。好了，不提这事，我们喝酒。此剑名为赤霄，相传乃汉高祖刘邦斩蛇起义之剑，是你师父吕洞宾赠予我。赤霄，果然好剑。你我渊源颇深，不如我将此剑转赠于你。不可不可，殿下太客气了，云流愧不敢受。在下告辞，告辞，恕不奉陪，告辞，告辞。好大的胆子，竟敢行刺皇亲贵胄！
，师兄。谢大哥，你没事吧？谢大哥，我们回去吧。漂亮。停！谢大哥，今日之事你别放在心上，睡一觉就过去了，别让我担心你。谢大哥，两日之后，太子寿宴你别忘了。谢大哥。你是第一次杀人吗？我知道你们春阳不可随意杀人，可是你不杀人，别人就要杀你。可他，并非十恶不赦之人，是我大意，所以才失手杀了他。你还看不明白吗？今日的刺客，就是冲着重茂去的。可是你没有想过，兴许他刺杀重茂是被逼的，他给小七开钱买吃的。
说明他有善的一面，或许他有逼不得已的苦衷。就算有再大的苦衷，他依然是要杀害重茂的刺客。谢大哥，你看，车窗外那个小乞丐，正是因为他太弱小，才会被人抢走乞讨来的钱财。若是这个小乞儿是重茂，你会如何？我可以教他习武防身。你教了他一人。教得了千千万万的小乞丐吗？在这个弱肉强食的世界里，如果他太羸弱，注定会被人欺负。你不明白，在我们这样的帝王之家，生存有多艰辛。重茂才回长安，就有人向他下毒手。今后的日子，只会更加艰难。今日你杀了那名刺客，其实是在帮重茂。说那谢云流是纯阳宫下一任掌门人，不错。纯阳乃是李唐王朝的国将，你明教若是想在中原站稳脚跟，纯阳宫的势力不容小觑。别以为我不知道霍桑在打什么主意，他自己不出现，却让你来和我周旋。就是想让你哄着我和纯阳宫对立，拼个你死我活后，来一个渔翁得利吧。你误会霍桑了，谢云流对你我都是最大的绊脚石，若不除去他，你我都很难在中原立足。哼，过几日便是明鉴大会，到时候我要让谢云流知道我明教的实力。穆萨，你别总以为自己天下无敌。我看这谢云流剑术了得，倒是你，要是在明鉴大会上输了的话，我看你怎么在中原立足。怎么，堂堂红衣教圣女，居然关心起我这明教之人，真是荣幸之至。我只是好心提醒，哼！谢云流，我这就来会会你。怎么在这儿？将他送回去了。是。花婉，你认识他不过数日，切勿对他动了感情。若他成为纯阳下一任掌门，为我所用，也能制衡太子暗中勾结的异教。若他夺得明鉴大会的头筹，整个武林。都会敬他三分。届时，有纯阳做后盾，武林所有能人异士皆为我所用，振兴礼堂，便指日可待。华婉明白，华婉时刻记得三哥的大事，一点也不敢怠慢。如此说来，你不曾对他动心？不曾。花婉，结束这乱局，让天下稳定是当务之急。
，切不可为了儿女私情乱了心意。况且，待大业成时，那谢云流知道我们今日所做的一切，不过就是看上他背后纯阳宫的势力。你觉得他会怎么想？华婉明白，华婉想休息了。华婉，三哥也是为你好谢少侠，您的佩剑，我先帮您保管。有劳。不知公主殿下，林子王殿下跟公主殿下今日一大早就已经入宫了，估计这会儿正往太子的东院去，一会儿你们就能见到了。若殿下不在，我一介草莽岂能入宫？谢少侠，您忘了之前您救驾有功，太子殿下不是亲手送了您一个锦囊吗？这锦囊。可比朝臣的朝板还管用，可以说，凭这锦囊，您便可以横行整个东院。现在您也知道了，在下也就告辞了。林子王殿下，谢少侠，怎么不见重茂？前日遇袭，重茂受了惊吓，陛下拘他在内殿休息，不让他来参加宴请。重茂重回长安，不适应宫中的生活，还要有劳林子王殿下、公主殿下，多加照顾。谢少侠不必客气，重茂也是我弟弟。谢大哥，这两日睡得可好？还好。我们进内殿吧，请。请。拜见林子王殿下，请。林子王殿下，谢大哥，你是不是觉得华婉太过冷血无情？华婉，其实我没有办法。生在这样的环境里，谁都不可惜，谁都要防着。昨日里还在一张榻上，喜笑颜开，把酒言欢。今日便是你杀我，我杀你，皇室无亲，你懂吗？所以，你说的我都明白，我不会强求你接受我的观点，你也不要再强迫我。接受你所谓的道理了。可是我们太子殿下驾到
，诸位免礼，赐座。听闻太子遇袭，我家老爷子还担心来着。今日瞧着倒是无碍，回去我得跟老爷子说一声，免得他挂。听说华晚前日又遇袭，没事吧？劳烦太子殿下挂了，华晚没事，倒是重茂受了点惊吓，今日。便未参加太子寿宴。咱们这里的兄弟姐妹，哪个不是从小担惊受怕长大？前日那几个刺客，又算得了什么？话虽如此，现如今天子圣明，天下太平，可是京里京外啊，总有那么几个宵小作乱。依臣弟浅见。这件事还是该认认真真的查一查，看看究竟是谁在背后捣鬼，竟敢谋刺天皇贵胄。这京畿防务，向来是姑仔负责。三弟这意思，是责怪姑失职喽？臣弟不敢，臣弟只是觉得这些刺客实在胆大，竟敢在天子脚下行刺皇子。着实可恶。况且重茂前几日才堪堪进城，就遭遇行刺，未免也太巧合了。三弟这话什么意思？臣弟只是就事论事而已谢云流出来见我，还不快去！走，走，走！梁文武大人到寿宴，梁王居然穿着甲胄，堂而皇之的进东宫，这胆子是不是太大了？
太子寿宴，本王岂敢不来？只是没收到请帖。本打算在东宫门外磕个头就走的，可谁知守门的御林军，恰是本王昔日旧部，非要请本王进来。本王的这身甲胄还没有来得及脱，就被他请进来了。既然是太子殿下寿宴，王叔光临是我们的福气，不如今日就由我来当行酒令，给各位倒酒。方才临淄王说。要彻查前日重茂御赐一事，本王也觉得理当如此。光天化日，竟在京中发生这样的事情，简直是无视朝纲家规。是，既如此，那不如连孤在城外树林御赐一事。一并调查清楚，看看究竟是谁那么大胆，竟然敢谋害一国储君。谁的胆子也没有太子殿下的大呀！放着阁车不成，非要骑马。当日梁王殿下不在当场，又怎么会知道的如此清楚？依着太子殿下的品性。自然是胆大不怕死，当然不会乘阁车喽。啊！现在想起来，若重茂出了意外，那最大的受益人该是太子殿下吧？你胡说什么？我胡说什么？太子心里最清楚。放肆！吴三思，你别忘了，这天下姓李，不姓吴。交借你一用，谢林子王殿下胆子倒是不小，竟敢擅自闯入皇宫禁地。是你，谢云流。他似乎是来找你的。
我们走。听闻淳阳宫下任掌门要参加明鉴大会，陆某，快来请教请教。不如这样，我让你掌门。若你赢了，不，若你能够与我打平，那么我就退出明鉴大会的角逐，将机会让给你，如何？一言为定。淳阳剑法果然名不虚传。谢云流，我们很快还会再见的。师兄。等明鉴大会结束后，你就来看我好不好？好，师兄答应。嗯。谢大哥，一路平安。谢少侠，祝你旗开得胜，取得明鉴
多谢林子王殿下，公主殿下，后会有期。朝堂动荡，江湖纷争。谢云流已身不由己，踏入这十丈软红。他跌宕起伏的一生，才刚刚拉开序幕。一手交钱，一手交货。黄金八千两，点点吧。货真价实。金体。